大家好，欢迎收看《行动不离》。上一期咱们聊了法国与瑞士边界的法国版威尼斯小城安纳西，今天咱们再来看一座近两年来一直在重金招募村民的瑞士小山村。每个新村民可以得到十七万人民币的补贴，每个小孩会有七万。按普通标配的四口之家来说，就可以得到五十万左右的补贴。每天面朝大山，春暖花开，养花、劈柴、放羊，享受清新的空气和美丽的景色，拿着巨额的补贴，过着这样的生活，还不错吧？那为什么这个小山村要重金招募新村民呢？前面提到的小山村名为阿尔比嫩村，位于瑞士西南部瓦莱州罗纳河谷上方海拔一千三百米处阳光明媚的山坡上，用世外桃源来形容一点都不过分。这里远离城市的喧嚣，空气清新，阳光充沛。顺着山坡的走势，一幢幢瓦莱特色的木屋整齐地排列成行。这是瑞士一座保存完美的传统山村。虽然这些造型别致的瓦莱特色木屋为整座村庄平添了几分诗意，但这座传统的瑞瑞士村落却仍然还有自己的难言之隐。现在的阿尔比嫩村全村居民仅有不到二百五十人，而且半数以上都是留守老人，在去年就都已成为了养老金的领取者。在过去三十年里，村民们亲眼见证着邻里相亲相继搬离，随之而来的是村里的邮局和中小学陆续关闭，严重的人口流失使得更多的居民也开始考虑外迁。长此以往下去，村子迟早会变成鬼城。如今，阿尔比嫩村的很多房子都是度假屋，甚至很多都是常年空置。近几年，又有三个家庭带着八个孩子离开村子里，仅剩下的五名学龄儿童，现在每天都要乘二十分钟的公车去邻村上学。面对这样的窘境，村里的一些年轻人于二零一七年八月发起了招募新村民的动议。二零一七年十一月三十日晚，二百四十八名居民中有一百人参加了动议投票，最终结果七十一位村民赞成，阿尔比嫩村正式通过了招人计划。村委会承诺给每位来申请村里居住并获批的新村民提供二点五万瑞郎的奖。奖金每对夫妻五万，每个孩子一万，但入住条件却十分严格。申请落户的人必须在四十五周岁以下，必须承诺在本村居住至少十年，而且要在当地买房或者重修房屋的投资金额至少要二十万瑞郎。申请者若是外籍，必须持有瑞士 C 签证。村委会还特别声明，这一幼儿只面向真正想成为长期居民的人，对于投资集团以及私人炒房者都不予补贴。另外，如果住不满十年就搬走，则必须将所有的补贴全额退还。村。村委会计划预计在未来五年内，最多可吸引五到十个家庭。尽管补贴条件如此严苛，但此消息一出，立即引起了全世界的轰动。短短的时间内，村长就收到了来自世界各地一万两千多份申请，电话咨询更是不计其数。很多外国人直接带着行李就来了，准备拎箱入住。一进村，他们直接就问住哪间房，从哪儿领钱呢？面对如此火爆的情况，村委会依旧秉承着最基本的原则。到目前为止，只有六个家庭通过了审核，并总计得到了二十五万。五千瑞郎的补贴，这其中就包括了在瓦莱州生活了八年的菲律宾人埃尔玛。他在一家鱼类工厂工作，他和朋友罗格一起在村里买了一套大 house， 并得到了补贴。罗格同时还在村里经营起一家餐馆，住在新装修的大 house 里，站在阳台即可慵懒阿尔卑斯山脉巍峨奇秀的磅礴景致。他们一直希望住在面朝大山、春暖花开的阿尔比嫩小山村。作为绝大多数的外国游客，想要获得补贴，住在这里几乎是不可能的。但这花钱买村民的举动，却让阿尔比嫩村在全世界的知名度迅速飙升。来这里游玩的游客也日渐增多。如今的阿尔比嫩村拥有几家民宿、餐馆和一家小超市，狭窄的鹅卵石山路、数百年历史的房屋，还有最显眼的小教堂。也许你还不知道，在距离阿尔比嫩村仅七公里远的地方，就是欧洲最大的医疗健康中心——世界著名的温泉度假胜地洛伊克巴德。据说卓别林、托尔斯泰和歌德等都曾来到这里泡温泉。在冬季，洛伊克巴德还是一个名副其实的滑雪圣地。总而言之，像阿尔比嫩村这样世外桃源般的小山村，即使住不长，有机会也可以去转一转，体验一下面朝大山、春暖花开、每天养花、劈柴、放羊的生活，你喜欢吗？来此旅行长一点知识，有什么问题请留言或者转发，点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。